ಹಲೋ ಇರುವನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಚಟ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದು ಟೈಮು ನೀವು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೋಸೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೋದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಒಂದು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲೆಲಿ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡ್ರೈ ಆಗೇ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೀರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಡ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಡ್ರೈ ಆಗೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಮ್ಮುತ್ತಾ ಅಮ್ಮುತ್ತಾ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಸಿಪ್ಪೆನ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಳಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದೊಂದು ಕಾಳು ಹಂಗೂ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜರಿಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮುರಿತ ಮುರಿತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಟ್ನಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ತೀರಾ ತರ್ತರಿಯಾಗೂ ಬೇಡ ತೀರಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲೆಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಂಡ್ಲೆಲಿ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೋದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ದೋಸೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವ